In deze video ga ik jullie laten zien hoe je het beste een dracena kunt verzorgen. De dracena is een plant die van oorsprong voorkomt in Afrika, Midden-Amerika en Azië. Van deze plant heb je heel veel soorten. Zo heb je de soorten met de smalle bladeren, zoals deze marginata. Maar je hebt ook de soorten met de brede bladeren, zoals bijvoorbeeld de lemonlijm. Eén plant met heel veel variaties. Deze plant die staat graag een beetje in de schaduw. Daar doet hij het gewoon het beste. Zet hem nooit in de volle zon, want daar heeft hij een hekel aan. Dan verbranden de bladeren en dan kan de plant niet tegen. Hoe donkerder het blad van de dracena, des te meer schaduw die kan hebben. Deze lichtere variant, zoals de lemonlijm bijvoorbeeld, die kan iets meer licht hebben. Dus daar kun je nog een beetje mee spelen. Deze plant die houdt van een droge grond. Eens in de week, eens in de twee weken wat water is voldoende. In de winter geef je hem wat minder. Dan is eens in de vier weken, vijf weken is voldoende. Vind je het nou lastig om de juiste hoeveelheid water te geven? Maak dan gewoon gebruik van een vochtmeter. Dit is een heel handig apparaatje. Kun je heel eenvoudig in de grond steken. En op het moment dat je hem afleest, weet je precies hoeveel water jouw plant heeft gehad. Op die manier voorkom je ook dat je hem te veel water geeft en dat de plant misschien zelfs dood gaat. Deze plant heeft in het voorjaar en in de zomer heeft die voeding nodig. En dan kun je hem vloeibare meststof geven en je kunt ook kiezen voor een vaste variant. Of je vast geeft of vloeibaar maakt niet uit. Lees goed op de verpakking of die geschikt is voor de plant en hoeveel je mag geven. Geef nooit meer voeding dan voorgeschreven en haal ook nooit een voedingsbeurt in. Belangrijk is dat je daar goed op let. Doe je dat niet, dan heb je kans dat je de plant zelfs dood maakt. Gewoon omdat die de voedingsstoffen niet kan transporteren. Dus wees daar voorzichtig mee. De plant wordt standaard geleverd in een kweekpot. En deze kweekpot heeft als voordeel dat hij aan de onderzijde een aantal gaten heeft. Geef je hem nou een keer per ongeluk toch te veel water, dan zul je zien dat het er aan de onderzijde uitkomt. En dat werkt heel goed. Je kunt die plant bij aankoop dan ook gewoon zo in een pot zetten, in een sierpot. Um, je kunt hem ook oppotten gelijk. Dat kun je doen met potgrond of dat kun je doen met zeoponic. Uh, wanneer ga je hem oppotten? Dat kun je dus bij aankoop doen, maar je kunt het ook doen op het moment dat de pot te klein wordt. Dat is vaak na een jaar, twee jaar. Op dat moment verwijder je de pot, zet je het geheel in de plantenbak en dan vul je hem op met de universele grond of met de zeoponic. Het voordeel van de zeoponic, dat is eigenlijk een hele fijne korrel en die korrel die is sterk absorberend. Die neemt het vocht op en hiermee voorkom je eigenlijk dat er vocht op de bodem van je plant blijft zitten. En als er geen vocht op de bodem zit, dan is de kans op wortelrot ook kleiner. En dat is dus beter voor je plant. Dus hou daar even rekening mee. Daarnaast heeft het ook een veel hogere sierwaarde. Mocht je nou meer willen weten over deze dracena, kijk dan even onder de video in de beschrijving. Daar staat alles wat je moet weten over deze plant. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende video.